എന്റെ ഉമ്മമാരറിയണേ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ കാലത്ത് നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടി പോയി നഫീസ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു നൈൽ നദിയിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി ഈജിപ്തുകാരുടെ ഏക ജലസ്രോതസ്സാണ് നൈൽ നദി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബേജാറിലാണ് അപ്പോൾ മഹതിയായ നഫീസ ഉമ്മ റതി അള്ളാഹു സാധാരണ അണിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കനെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് പോയി നൈൽ നദിയിലിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വീണ്ടും നിറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും കറാമത്ത് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടേത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാന്നറിയോ ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇനി ആരും പറഞ്ഞേക്കണ്ട എവിടുത്തോ ഉള്ള കുറെ കഥയാണെന്ന് മനപ്പാടമാക്കിയവരല്ല ലക്ഷത്തിൽ പരം ഹദീസ് കൂടി മനപ്പാടമാക്കിയവരാണ് ആ മഹാനായ അല്ലാമാ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ മഹദിയായ നഫീ സറുദി അള്ളാഹുനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റ് ചെല്ലാനം കറാമത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഈജിപ്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് കൈറോയിലാണ് രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയണം ഷാഫൈമാം റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹദിയാണ് അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല നബിയേ വെള്ളം വേണം നബിയേ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ശിപാർശ തേടാനുള്ള സ്രോതസ്സാണ് ഇനിയോ ഈ വരി മാത്രം വിശദീകരിച്ചാൽ നടത്തിയ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാന്മാരെ എണ്ണേണ്ടി വരും നബിതങ്ങളോട് ഷഫായത്ത് തേടിയ ശിപാർശ തേടിയ സഹായം തേടിയ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലെയും എണ്ണിയാൽ ഇമാമുൽ മറാഖിഷി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ വളരെ വിശാലമായ ഒരു പരമ്പര ഈ വിഷയത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അത് മാത്രം വായിച്ചാൽ അവിടുത്തെ മിസ്ബാഹുലാം ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗന്ധമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫാദിലെ ബറേൽവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഒരു ഗന്ധമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥമേതാണ് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ജനങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് സ്വലാത്തൊത്താജാണ് ആ സ്വലാത്തൊത്താജിൽ കാണാം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം اللهم صل على سيدنا محمد الله هو يا متن بدن قلم من دعن اقرهم جريانا يغني يقول لنا بيانا صاحب التاج والمعراج كريدا نلودا يم معراج اند يم ادم يا يا والبراق والعلم عبد النظا براق اند يم پداق اند يم نايا قرى يا متن بدن قل രോഗങ്ങളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും എല്ലാം തടുത്തു നിർത്തുന്ന നബിതങ്ങൾ എന്ന സ്വലാത്തു താജിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ നബിതങ്ങളെ വിപത്ത് തടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ രോഗം മാറ്റാനുള്ള നബിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ 
വിഷമം മാറ്റാനുള്ള നബിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ എഴുതിയ കിതാബാണ് എന്ന ഒരു ഗന്ധം മഹാനവറുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൽ അംനു അൽ ഉലാ സുരക്ഷയും ഉന്നതിയുമുണ്ട് ലി നായിത്തിൽ മുസ്തഫാ ബിദാഫിൽ ബലാ വിപത്തുകൾ തടുക്കുമെന്ന് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവർക്ക് വറക്കത്തുണ്ട് ഉന്നതിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും പേജുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അതില്ലതാ കൺസുൽ ഉമ്മാലിൽ നിന്ന് മുത്തക്കൽ ഹിന്ദി എഴുതിയ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിപത്ത് തടുക്കുന്ന നേതാവാണ് സഹാബാക്കൾ ഓടിച്ചെല്ലും മഴയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ മഴയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മഴ വേണം മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങി അപ്പോഴവർ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഹലക്കന്നാസ് ജനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയി വെള്ളം കീറിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മഴ വേണ്ട മഴ വേണ്ട ആ മഴ കുന്നുകളിലേക്ക് മലകളിലേക്ക് മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് നീ മാറ്റണേ അല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മഴ മതി അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മഴ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റിത്തരണം ആകാശം തെളിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നത് ഓ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇല്ല അമ്മിഞ്ഞു നൽകുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മാറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പാലിന് പകരം ചോര വരുന്നുണ്ട് നബിയേ അത്രയും വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മഴ വേണം ആദ്യം വന്ന് മഴക്ക് ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണത് അതുകൊണ്ട് അത്രയും കാഠിന്യമാണ് വറം പിടിച്ചു പോയി തങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് മഴ വേണം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും മഴ കിട്ടിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മഴ വേണ്ട എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേന് മഴ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് നാല് വട്ടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്തേക്കണം ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹേബ വരികയാണ് അവരുടെ വേദനകൾ വന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പരിഹാരം നൽകുകയാണ് അതാണ് ലോകഗുരുവായത്തിനു നബിതങ്ങൾ നമുക്ക് ഷഫായത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ വരി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരമാണ് എത്ര പരമ്പരയാണ് പറയേണ്ടത് ഇമാം ബൂസീര് തങ്ങളുടെ മുറുതയിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വരിയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ നീങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച നബിയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവത്താണ് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കാലി അയ്യാത തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീദാണ് ഉദാഹരണം 
ഒരു ഒരാൾ ഒരു വീട് പണിതു എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ സുപ്ര ഒരുക്കി സദ്യ ഒരുക്കി എന്നിട്ട് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ അയച്ചു ഫമൻ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാൻ പോയ ആൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയാൽ ദഹല ദാറ അയാൾ വീട്ടിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് വാക്കലമിനൽ മധുബ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാളാണ് വമല്ലം യുജിബിദ്ദായി ലം യദുഹുലിദ്ദാറ വലം യുൽ മിനൽ മധുബ അയാൾക്ക് വീട്ടിൽ കടക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം പറയാ ഹദീദിൽ ഒരാൾ ഒരു നല്ല വീട് പണിതു മനോഹരമായ പാലസ് ആ പാലസിൽ നല്ല സദ്യ ഒരുക്കി ആ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ട് സദ്യയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ അയച്ചു ആ അയച്ച ആൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സദ്യ കഴിക്കുജിബിദ് വിളിക്കാൻ വന്ന ആളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലം യതുഹുലിദ്ദാറ ആ വീട്ടിൽ കടക്കാൻ പറ്റൂല അദ്ദേഹത്തിന് സദ്യയും കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ആ എന്തെന്നല്ലേ ഹബീബായ മുത്ത നബിതങ്ങളെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെ സുപ്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആള് മുഹമ്മദ് ആ വിളിക്കാൻ വന്ന ആളാരാണ് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളാണ് വീട് പണിതത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഏതാണ് വീട് അത് സ്വർഗമാണ് സദ്യ ഏതാണ് സ്വർഗത്തിലെ വിഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മന്നത്താഴിനി ദഹലൽ ജന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നു അതേ സമയത്ത് വമൻ അസാനി ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫഖദ് അബാ അയാൾ വിസമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു ഹരീഫ് മിഷ്കാത്തിൽ നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇല്ലാമൻ അബാ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴികെ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴികെ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് ആരാണ് തങ്ങളെ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ നബിയെ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് മൻ അജാബനി ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയവർ ഞാൻ എൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അവർ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരാണ് വമൻ അസാനി ഫഖദ് അബാ ആരെങ്കിലും എന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് എന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ അവര് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്യുന്നതമായ പദവികളാണ് 
ऐसियों को बड़ा मर्तबा मिल गया पापिगल का तीन न दमाया पदविले भी चिरिक गया ने मुत्ते ने भी दंगल डे चिबार सगुंडे हैशर में दामने मो ताफा मिल गया परे लोग तो मुत्ते ने भी दंगल डे कौन दल भी डिच्चे रच्चपड़ांगरी अदानी वैदिकल डा मुझे बने महत्तम पिन्नेर कवि बारे इन्द्र का नाम बीकल रामपुरी ये डिगे याने मिदहते मुस्ताफा का ये ये हसाने मेरे हसान से सिल सिला मिल गया हबीबा ये ने बिदंगल डा मध्य बारे युन्न बेरे Kel kena beri, mahabat wakna beri. Ninggal kekitan ulah dendaan de, midhati Mustafa kaye, ihsan he, mera hasan se, silsila mil gaya. Hasan dengan lor de cermil kan ulah uria bandhaman de. आधा मात्रा मानो जिसको तो ये बाकी ठंडी हवा मिल गई बस इसे ज़िंदगी का मज़ा मिल गया मदीने युद्ध मंदा मारु देने येल कान करीन जवर के जीवित तिन्ने माधुर्य अंगले याने ले बिचे टुल्ला दे पुण्य ने भी दंगल युद्ध चार ते चेरा अनुल्ला महत्तमाने श्रेष्ठ दे युद्ध उन्नत दे विदान अंगलाने आधे सोर्ग तिल कड़कनो में मोले मन्ना तौरनी दखल जन्ना Yenne anu seri cial surat tilan, wa men asani, aringilum yenno udah wisamadam katial, awaro fakad abah, surgam enda anu bacaan. Ibeda yan mule nindah body shape parada enda anu baranjud. Ibeda yan mule teri bil arada am padil nindah baranjud. Ibu daya anak penggal eh iru jekra wahana tilangga di kaya dah kelir na beranjak deh. Ibu daya anak sahodari angga diil kalah bilai unda kerudan na beranjak deh. Ibu daya anak sahodari asini mai udah adik tak kelir na beranjak deh. Ibu daya anak sahodari mare ane awas cengal udah logat tek pogel le na beranjak deh. Ibadayaan anda kutukari, bodoh madya manggalil nada tenda, dosa garama ayat apa degalil nade, vittan hilkane nade parayun nade. Ibadayaan anda yang ninggal nade yang dharmi ke jiwadam berana nade parayun nade. Habiba ya tenggalod sorgam berana nade parayun nade inde, bahaga mana tenggal ayu serikel. Inde allah ni antra nenggalom betta loga mana. Inna gando ini Facebook il account dorakan mengil aadhar wena mande. Cilen indra nengil beri mande pradirsi kiam. Yeda ayar cilen manusia nda dharma ka bija ayam ane beri benda de. Anya awas cengil nda logat te manusia nbe bahari kuge ayane. Ni di bo dengil muzi banyum takar nda boi di kuge ayane. Bandhengil muzi banyum bandha mengil tiar kuge ayane. चार चगल मुझे बनियों में बड़े संगठन अंगल डा बढ़िया ये मार गए आने ये बड़ा नम्बर डा प्रिय मुल्ला सहोदरे मारे उड़ा भरे टे आजुदा ये मगल कवाड़म दोरन्ना आरे मने उड़ा आगत्तल तेल बेरुम्बो इल्ला मनातम लाह बेकल बेन सलीम नल्ले घर दे ये मुल्ला वरकान सुरगम आधे उंडा मनसान मोने नन्ना बैंड द Amalan nanda abadam, titi lek beli kian, orang bad, gadagan gel nanda malah beli cikun diri kuga yang ane. Nampu da ini sadas, logat tin nampu je banyam nan mai uda naya gara ya punnye nebi denggal uda. Madi ini uda ummar tek bekan ulah uria prasada mand. Muttu nebi denggal uda madi ini uda matto pavile kanalgan ulah uria beli cetin de segala mand. Ibu dan nan amal pradirsi kunda de. Tapi bayile kulla kabasat minor nubu ayil lemb de. Uria segala minggu tekitan ulah uria agreham mand. Alhamdulillah. 
ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്ത സ്നേഹ പരമ്പരയിൽ മൊത്തനിവിധങ്ങളുടെ ജീവിത വഴികളല്ലാതെ അവിടുത്തെ സ്നേഹ കീർത്തനങ്ങളല്ലാതെ അവിടുത്തെ ശോഭനമായ ജീവിത സന്ധ്യ സമന്ത്രങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഹബീബിലേക്കുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് കേവലം മധുര കേട്ടങ്ങ് പോയാ പോരാ അവിടുത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ജീവിതം വേണം നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങളെ പുനർനിർണയിക്കണം നമ്മുടെ വാചകങ്ങൾ മുതൽ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ മുതൽ മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംസ്കാരം മുതൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ സാക്ഷരത തുടങ്ങേണ്ട കാലമാണിത് പൊതുമാധ്യമ സാക്ഷരതകൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതുമാധ്യമങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിറ്ററസി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലിറ്ററസി മീൻസ് കൾച്ചറൽ ലിറ്ററസി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ധാർമ്മിക വ്യവഹാരങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു കാലം സിദ്ധീയ കൊല്ലക്കൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മാത്രമേ എടുക്കാവെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അരുതായ്മകൾ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം നേറെ വഴിക്ക് വരണോ അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുസരിക്കലാണ് തെരുവിൽ നാല് പെമ്പിള്ളര് തുള്ളി എപ്പോൾ ആരോ എതിർത്തു അത്രേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഫത്വ നൽകുന്ന മുസ്ലിയാമാരുടെ മൗലവിമാരുടെ സ്വർഗം വേണ്ടാന്ന് അല്ല പെങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയുമോ ആ തങ്ങളുടെ സ്നേഹ ലോകത്തെ താരകങ്ങളെ അറിയുമോ അവിടത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഹബീബിനെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നവരോടാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ള സംബോധന നിങ്ങൾ വരണേ ഈത്തപ്പനയുടെ നാടായ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഈത്തപ്പനയുടെ നാടായ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയത് സ്വർഗ വസന്തത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശികയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറയിലേക്കുള്ള അത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമാണ് ഹബീബിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇതെല്ലാം മൊഹിബീങ്ങളെ പാടി പറയുമ്പോ റബിയുള്ള വല്ല മൗലി തോതണ്ട മങ്കോസും ഒരു ഇതിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ചഫാഴത്ത് തേടുന്നുണ്ട് ഇറുത്തക്കപത്ത് പാടണ്ടാന്ന് കൊല്ലം പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർണറിലെ പള്ളിയിലിരുന്ന് ഫത്വ പറയുന്ന മൗലവിമാരുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരോട് പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇമാമെ അഹമ്മദ് തങ്ങളെ പറയാണ് ദുഷ്മനെ അഹമ്മദ് നിഷേധകന്മാരോടെന്ത് നീതിയാണ് വേണ്ടത് സത്യമറിയാതെ ജനങ്ങളെ വഴികേടിലാക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങളായി ചമയുന്നവരോട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നബികീർത്തനങ്ങളാണ് നിഷേധികളെ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ എതിരാളികളാണ് മാറി നിൽക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ തുടരുകയാണ്
നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളുടെ മൗലി തോതിക്കൊള്ളണേ നജിദിന്റെ മണ്ണിൽ പേർഷയിലെ പോലെ കുലുക്കമുണ്ടാവട്ടെ പേർഷയിലെ ഇളകി മറിഞ്ഞതുപോലെ നജിദിന്റെ മണ്ണ് ഇളകി മറിയട്ടെ അഥവാ മുത്തു നബിതങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരുടെ തലങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം ിതങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ദ്വേഷം ഉയരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ ഈർഷ്യത വളരട്ടെ മോനെ അവരുടെ ഹാലടകട്ടെ ആ റസൂൽ അള്ളാ നീ അധികരിപ്പിക്കുവിൻ അവരാ വിരോധത്തിൽ തീരട്ടെ അവരവരുടെ വിരോധങ്ങളുമായി ഇളകട്ടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്ന് അധികരിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ബുറുതയുടെ വരികളിലേക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിച്ചതാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ആളുകൾ മുറിയാത്ത പാശമാണ് അവരെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് മുറിയാത്ത പാശം ഇളകാത്ത പൊട്ടിപ്പോകാത്ത കയറാണ് അവരെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദൈവത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ച ആളുകൾ ഇരു ലോക വിജയത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്ക് ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് നമുക്ക് പറയണം പറയണം കാരണം എന്താ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു മതത്തിനും ഇതുപോലെ ഒരു സംഹിത അവതരിപ്പിക്കാനില്ല മനുഷ്യന്റെ ജന്മ സമയത്ത് ആദ്യം അവന്റെ കാതിൽ കേൾക്കേണ്ടത് എന്ത് കണ്ണിൽ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല ആദ്യം അവന്റെ കാതാണ് തുറക്കുക അതുകൊണ്ട് കാതിൽ ആദ്യം എന്ത് കേൾക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നവജാത ശിശുവിന്റെ കാതാണ് തുറക്ക കണ്ണ് പിന്നെയാണ് തുറക്കുന്നത് കാഴ്ച പിന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി അവന്റെ കാതിൽ ഏതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് അവസാന ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരം അവന്റെ കാതിൽ എന്താണ് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ആചാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും വള്ളി പുള്ളി ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സമ്പൂർണമായ ഒരു ശരിയായി തരാൻ വേറെ ഏത് വ്യവസ്ഥിതിക്കാണ് ലോകത്ത് കഴിയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിന് നിയമം എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിന് സംഹിത ഓരോ ഇടത്തും എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇതുപോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കൊണ്ടുവരാൻ വേറെ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതം ഇതിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നിയമം പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഖബുലുൽ മത്തീനാണ് ലോകഗുരുവായ തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നീ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നീ ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല നൊമ്പരപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് മുത്ത് റസൂൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് ക്രിമിനോളജി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റവും ശിക്ഷയും പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് ജിനായാത്ത് ആ ജിനായാത്ത് ലോകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക് ക്രിമിനോളജി അപ്ലൈ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെയെല്ലാം മനസ്സമാധാനം ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ ഇവിടെ ജീവിതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം ഖുർആൻ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ടിടത്ത് ശിക്ഷ വേണം വേണം അതിന് കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല സമ്പൂർണമായ നീതി ന്യായങ്ങൾ അതല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ആര് കോപ്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ വരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഖലീഫയായ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് 
ഒമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കോപ്തിക്ക് കൃത്യാനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറുടെ മകൻ എന്നെ തല്ലിയിരിക്കുന്നു ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറുടെ മകൻ എന്നെ മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഹാരം വേണം ഉടനെ ഒമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ വിളിച്ചു വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പരാതിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പ്രതിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് മകനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മകനാണ് അല്ല ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറുടെ മകനാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മകന്റെ എതിരെയാണ് അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചാട്ടവാറ് കൊടുക്കുന്നു പരാതിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പരാതിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ചാട്ടവാറ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഗവർണറുടെ മകന് നിങ്ങൾ അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പകരമടിക്കാൻ ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ഗവർണറുടെ മകൻ തല്ലിയതിന്റെ പേരിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കോർട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഫാറൂഖ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തല്ലിക്കോളൂ തല്ലിയിട്ട് അവശനാക്കി മതിയാക്കി നിർത്തിയപ്പോൾ ഗവർണർ വിളിച്ചു വരു ഗവർണർ അമീർ അമീർ വരാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് പരാതിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു തല്ലാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മകനാണ് എന്നെ മർദ്ദിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര സ്വാധീനത്തിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങളെ മകൻ അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇയാളെയും നിങ്ങൾ അടിച്ചോളൂ ഇത് വായിക്കണം ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ വർഗീയതയുടെയും വംശീയതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും അപകടകരമായ വിചാരങ്ങൾ ലോകത്ത് പങ്കുവെക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണാധികാരികളെ വായിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയാൻ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നീതിന്യായ അവതരണത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ലോകത്തൊരു മതത്തിന്റെയും സംഹിതയുടെയും ആളുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല അവിടെയാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഗവർണറെയും തല്ലണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കെന്റെ പ്രതികാരം മതിയായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ നീതിന്യായത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് അതാണ് ആരെങ്കിലും വേറെ ചില മതങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലോ ഒന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ധ്യാനം ഒരു മന്ത്രം ചില വാചകങ്ങൾ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ മേഖലയിലും എങ്ങനെ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു മതം ഓരോന്നിന് ഓപ്ഷന പടുത്ത് ഒരു നിക്കാഹ് വന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ വാപ്പയില്ല വാപ്പന്റെ വാപ്പയില്ല ആങ്ങളില്ല വാപ്പന്റെ സഹോദരങ്ങളില്ല സഹോദരന്റെ മക്കളില്ല ആകെയുള്ളത് വലിയുപ്പാന്റെ സഹോദരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ റേറായ കേസായിരിക്കും വലിയുപ്പാന്റെ ആങ്ങള മാത്രമേ വലിയുപ്പാന്റെ സഹോദരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല ഈ വലിയുപ്പാന്റെ സഹോദരൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി എണ്ണുകയാണ് ആരാണ് ഔലിയാക്കൾ അഥവാ വലിയായിരിക്കേണ്ടവർ ആരാണ് എന്ന് എണ്ണുമ്പോ ഓരോ ഘടകവും എണ്ണി അവസാനം വേറെ ആരുമില്ല ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അയാൾ വലിയാണ് അയാൾക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നമ്മള് വായിക്കണം വാപ്പയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് വാപ്പന്റെ വാപ്പയില്ലെങ്കിൽ ആര് അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് അവരുടെ മക്കളില്ലെങ്കിൽ ആര് അങ്ങനെ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിന്റെയും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള ജീവിത വ്യവസ്ഥിതികളെ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഇസ്ലാം ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് അനന്തരം വരുമ്പോ തമ്മിത്തല്ലോ വാപ്പ മരിച്ചു അനന്തരാവകാശം വരുമ്പോ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ തല്ല അത് വേണം ഇത് വേണം 
അപ്പോഴായിരിക്കും വാപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോ അവസാനത്തെ ഒരു ആറു മാസം പരിപാലിച്ച മോള് മെല്ലെ വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്രമാണവും എഴുതി വാങ്ങി മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വാപ്പന്റെ വസീയത്തുണ്ട് മരിച്ചാൽ സ്വത്ത് മുഴുവനും എനിക്കാണ് ചിലപ്പോ പ്രമാണവും ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഇവിടെ ആരും തല്ലണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിയാത്തിന് വ്യക്തമായ നിയമമുണ്ട് ശരിയാത്തിന് വ്യക്തമായ നിയമമുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനന്തര സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു അയാൾക്ക് അവകാശികളായി രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക വേറാരും ഇല്ല എന്നാൽ മൂന്ന് മക്കളും പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് വേണം എനിക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് വേണം എനിക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് വേണം വേണം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ന്യായം പറയാമല്ലോ മോൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് പൈസ അയച്ചു തന്നത് മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണം പരിപാലിച്ച മോള് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയിക്കോ വാപ്പാട വസൂയത്തുണ്ട് മുഴുവൻ എനിക്കാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ന്യായമെന്നറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി എന്താണ് ഈ മരിച്ചു പോയ വാപ്പയുടെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഈ മകനുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള പകുതി തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഒരു ഭാഗം ഒരു മകൾക്കാണ് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത മകൾക്കാണ് അഥവാ നാലിലൊന്ന് ഒരു മകൾക്ക് നാലിലൊന്ന് അടുത്ത മകൾക്ക് പകുതി മകന് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ഇവിടെ തല്ലും വേണ്ട പിടിയും വേണ്ട അപ്പൊ വസൂയത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ലേ മുസ്ലിയാരെ അതേ വസൂയത്തുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തിലേറെ വസൂയത്ത് ചെയ്താൽ ആ വസൂയത്ത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ അനന്തരാവകാശികളുടെ മുഴുവനും സമ്മതം വേണം അല്ലെങ്കിൽ വസൂയത്ത് നാഫിതാവുകയില്ല അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂന്നിലൊന്ന് വരെ വസൂയത്ത് ചെയ്യാം മൂന്നിലൊന്നിലേറെ വസൂയത്ത് ചെയ്താൽ ആ വസൂയത്ത് നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ മരണാനന്തരം അവകാശികളുടെ മുഴുവനും സമ്മതം വേണം ഇവിടെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പന്റെ സ്വത്തിന് തല്ലു വേണ്ട മരണപ്പെട്ട് പോയവരുടെ അനന്തര സ്വത്തിന് തല്ലു വേണ്ട ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ ഉമ്മി സ്തുതുസു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയാണ് നൽകേണ്ടത് ഖുറാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് അയാൾക്ക് കടമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതൊഴിച്ചിട്ടേ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അയാള് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായിട്ടാണോ മരിച്ചതെന്ന് നോക്കണം എന്നാൽ ആ ഹജ്ജിന് വേണ്ട തുക മാറ്റിയിട്ടേ ഭാഗം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വസൂയത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് പ്രകാരം വസൂയത്തെ പരിഗണിച്ചിട്ടേ അനന്തര സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഹറാമായ സ്വത്ത് പിടിച്ചു പറിക്കല്ലേ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വിഹിതം അനുജൻ എടുക്കല്ലേ പെങ്ങളുടെ സ്വത്ത് ആങ്ങളെ എടുക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയും പറഞ്ഞ മതമാണ് ഏതുവരെ സന്താന പരിപാലനം അതിന് ആരുടെ സംഖ്യയെടുക്കണം മക്കളെ പരി മക്കളെ പരിചരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാമായി ഒരാള് മാറിയാൽ അയാൾക്ക് പൂർണമായ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട് 